Қоған берсенділері елімізде жыныстық зорлық зомбылыққа ғатысты жазаны күшейтуді талап етіп отыр. Қазір олар қалықтан қол жинауда, осы күзде өтініштерін парламентке жібермек. Ал бас көлік прокуратурасы болса, Талго поезында жолаушыны зорлы оқиғасына ғатысты істі апеляцияға берді. Есіріңізге сала кетейік, шығарылған өкім қоған маразылығын туғызды. Себебі жаза аса женгіл десет көпшілік. Неге елде жыныстық зорлық зомбылық үшін жазаны күшейту қажеттілігі туында бұтыр? Депутаттар қоған белсенділерін қолдауға дайын ба? Осы сауалдарға тілшіміз жоғыз деп көрді. Қоған белсенділері зорлық зомбылық оқиғаларына ғатысты шығарылғанда соты шешімдермен келіспейді. Олар осы мәселені көтеріп парламентке онлайн өтіні шасамақ. Белсенді топ зорлық зомбылық жасағандарға жазаны күшейтуді талап етіп отыр. Әзірге жақтастары көбемес, мүн жарым адам ғана. Бұл ғадамға олар тиісті орындарға жіберген өтініштер назарға Бізде осындай бірнеше іс болды бұрын ғорташа ауырлықтағы қылмысқа жататын іспен жеті рет сотталған адам. Бірінші рет қылмыс жасағандай жазаланады. Жасаған қылмысының екеуі зорла оқиғасы. Бірақ судия оған екі жарым жылғана берет. Себебі ол зардап шеккен адамнан кешірім сұрайды. Өкін етін айтып кінәсін мойындайды. Ал бірақ шын мәнінде олай емес. Қылмыскер бұлай жасаса жазасының женгілдейтінін жақсы біліп алған. Сотқа қанша іс түскен туралы айтар болсам, өткен жылы 120-121 баптар бойынша 1332 арыз берілді. Сотқа оның тек 454-ті ғана жетті. Мұндай ғылмыстар әдетте өте ұзақ тергеледі. Көп жағдайда жәбірлен үшіге жаны жақтан қысым жасалады. Сондықтан мұндай істер сотқа жете бермейді. Соңы істе қылмыстың құрамы жоқ төмен, емесе екі тараптың татуласу мен бітеді. Қоғамның зорлық зомбылыққа деген көз қарасының өзгеруі бұл әйелдер мен балыларға қатысты кез келген зорлыққа мүлдем төзбеу деп білемін. Полиция қызметкерлері өтініш қабылдаудан бастап, істің жүргізілу барысына дейін ерекше қарау керек. Мүмкін зардап шеккен жанды қиынамау мақсатында істі жедел түрде қарайтын арнайы алгоритм әзірлеу керек шығар. Осыған қатысты заңнаманы қатаңдатуда қылмыс Өзіне зорлық зомбылық жасалғанын дәлелдеу де сол жәбір көрген адамға оңай соқпайды. Қорланат, азап шегет, агрессияға ұшырайды. Мәжіліс депутаты Ирина Смирнова онлайн өтінішті қолдауға дайын. Сонда яқ елде мұндай қылмыс үшін жазаны қатаңдату қажеттеп санайды. Қазіргі кезде әс орташа ауырлықтағы қылмысқа жатса екі жарым жыл беріледі. Ал бір жарым жылдан кейін шартты түрде мерзімнен бұрын ғысауға мүмкіндік алады. Кейін ол ғысы қылмысты қайта жасауы дағы жап емес. Сондықтан бұл ауыр қылмысқа жатқызыл өтейіз. Мен бұл петицияны қолдаймын және жазаны күшейту керек деп санаймын. Депутаттың пікірінші жәбірлен үшімен қылмыскерге татулас бауға жет. Өйткені бұл жазаны женгілдетеді. Мәселен осы көктемде медеу мұзайдынының дәрет қанасында 16 жастағы қызды зорлап кеткен адам бар болғаны үш шарым жыл бас бостандығынан айырылды. Ал тұлпар тәлгі жүрдек бойызында жолаушай елді зорлағаны жол серіктер екі жарым жылғаны арқалаған. Бас прокуратураның Қарлғаш Қайпбек, Вагүлнар Ерманова, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.